พระคำเพื่อการฟื้นปูยามเช้าการฟื้นปูฐานะของปุโรหิตเพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าสัปดาห์ที่หนึ่งโครงร่างฐานะของปุโรหิตและกษัตริย์เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าข้อพระคัมภีร์สักครยาหรือเสคาริยาบทที่6ข้อ1 1บเอถึงสิบห้าเจเนซิสหรือปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อยี่สิบหกหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อห้าข้อเก้าเฮบรายหรือฮีบรูบทที่สี่ข้อสิบหกวิวรบทที่ยี่สิบสองข้อหนึ่งวันจันทร์เลขโรมันที่หนึ่งนิมิตแห่งการปลอบโยนการเล้าลมใจและการหนุนใจในหนังสือสักการยานั้นได้รับการยืนยันโดยการสวดมงกุฎให้กับยะโหสุอะมหาโปรหิตคือเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ในฐานะแห่งโปรหิตของพระองค์ซึ่งเชื่อมต่อกับสรุปาเบลผู้ปกครองของยูดาอันเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ผู้เป็นหนอของดาวิดในฐานะแห่งกษัตริย์ของพระองค์สักการยาบทที่6ข้อ11ถึง15เลขอัลบิกหนึ่งพระคริสต์ทรงเป็นหนอของพระยะโฮวาซึ่งชี้ถึงสภาพพระเจ้าของพระองค์หนอของพระยะโฮวาบ่งชี้ว่าพระคริสต์ทรงเป็นการพัฒนาใหม่ของพระเจ้าพระยะโฮวาเพื่อพระเจ้าตรีเอกภาพจะได้แผ่กิ่งก้านออกจากสภาพพระเจ้าของพระองค์เข้าสู่สภาพมนุษย์โดยผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังสิ่งนี้มีเพื่อให้พระเจ้าพระยะโฮวาเพิ่มพูนและแผ่ขยายในจักรวาลยาสยาหรืออิสยาบทที่สี่ข้อสองบทที่เจ็ดข้อสิบสี่มัทธายบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสองถึงยี่สิบสามเลขอาบิกสองพระคริสต์ยังทรงเป็นหนอกของดาวิดในวงเล็บมีแบบเล็งโดยสรุปบาเบลซึ่งชี้ถึงสภาพมนุษย์ของพระองค์และความสัตย์ซื่ออย่างกษัตริย์ของพระองค์สักการยาหรือเสคาริยาบทที่สามข้อแปดยิรบายาหรือเยเรมีบทที่ยี่สิบสามข้อห้าเลขอาบิกสามพระคริสต์ซึ่งมีแบบเลงโดยบุคคลสองคนคือยะโฮสุอะและสลุปาเบลในสักการยาบทที่หกข้อสิบเอ็ดถึงข้อสิบสามนั้นทรงเป็นบุคคลผู้เดียวที่แบกรับฐานะทั้งสองอย่างคือฐานะของปุโรหิตและฐานะของกษัตริย์ในการบริหารปกครองของพระเจ้าเพื่อการก่อสร้างคริสจักรในฐานะพระวิหารของพระเจ้าเทียบกับหนึ่งโกลินโทบทที่สามข้อสิบสองข้อสิบเจ็ดสองโกลินโทบทที่หกข้อสิบหกเลขอาริกสี่การหารืออย่างสันติสุขระหว่างทั้งสองนั้นสักการยาบทที่หกข้อสิบสามขอระหว่างทั้งสองนั้นหมายถึงระหว่างฐานะปุโรหิตและฐานะของกษัตริย์ในวงเล็บเทียบบทที่หนึ่งข้อหนึ่งเอสราบทที่ห้าข้อหนึ่งสัปดาห์ที่หนึ่งวันจันทร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นปูยามเช้าสักการยาบทที่หกข้อสิบสองถึงสิบสามและกล่าวแก่เขาว่าพระยะโฮวาจอมพลโยธาตรัสดังนี้ว่าดูเถิดชายผู้ที่มีชื่อว่าพระอังกูลเพราะท่านจะจำเริญขึ้นในสถานที่ของท่านและจะสร้างพระวิหารของพระยะโฮวาท่านผู้นี้แหละจะเป็นผู้สร้างพระวิหารของพระยะโฮวาและจะรับเกียรติศักดิ์และจะประทับและปกครองอยู่บนพระที่นั่งของท่านและท่านจะเป็นปุโรหิตอยู่บนพระที่นั่งของท่านและการหารือกันอย่างสันติจะมีอยู่ระหว่างท่านทั้งสองฝ่ายนิมิตทั้งแปดแห่งการปลอบโยนการเล้าลมใจและการหนุนใจในหนังสือสักการยาบทที่หนึ่งถึงหกนั้นได้รับการยืนยันโดยการสวมมงกุฎให้กับยะโฮสุอะมหาปุโรหิตคือเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ในฐานะแห่งปุโรหิตของพระองค์ซึ่งเชื่อมต่อกับจารุบาเบลผู้ปกครองของยูดาสักการยาบทที่หกข้อสิบสองถึงสิบสามอันเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ผู้เป็นหนอของดาวิดในฐานะแห่งกษัตริย์ของพระองค์
พระพริตซึ่งมีแบบเลงโดยบุคคลสองคนคือยะโหสุอะและสรุปปาเบลในสักการยาบทที่6ข้อ1 1บเถึงนั้นจงเป็นบุคคลผู้เดียวที่แบกรับฐานะทั้งสองอย่างคือฐานะของปุโรหิตและฐานะของกษัตริย์ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพระองค์ทรงเป็นบุคคลผู้เดียวที่มีคุณสมบัติที่จะแบกรับฐานะความรับผิดชอบทั้งสองอย่างนี้ในการบริหารปกครองของพระเจ้าดังนั้นในเฮปรายบทที่7พระคริสต์จึงทรงเป็นทั้งมหาปุโรหิตและกษัตริย์โดยมีเมาขีเสด็จเป็นแบบเลงเทียบเจเนซิสบทที่14ข้อ18เนื่องจากเมาขีเสด็จแบบรับฐานะทั้งสองอย่างคือฐานะของปุโรหิตและฐานะของกษัตริย์เขาจึงเป็นแบบเลงของพระคริสต์ผู้แบบรับทั้งฐานะของปุโรหิตและฐานะของกษัตริย์ในการบริหารปกครองของพระเจ้าสคารยาบทที่6ข้อ11คําอธิบายหนึ่งระหว่างทั้งสองนั้นในวงเล็บข้อ13หมายถึงระหว่างฐานะของปุโรหิตและฐานะของกษัตริย์ในพันธสัญญาเดิมกษัตริย์ไม่สามารถเป็นปุโรหิตได้ทว่าในอาณาจักรพันปีทั้งพระคริสต์และเหล่าผู้มีชัยชนะจะเป็นกษัตริย์มาปกครองและเป็นปุโรหิตมาโปรนิบัติพระเจ้าหน้าที่การรับผิดชอบทั้งสองนี้จะถูกรวมเป็นหนึ่งบนตัวของพระคริสต์และเหล่าผู้มีชัยชนะสักการยาบทที่6ข้อ13คําอธิบายหนึ่งเลือกอ่านข่าวสารสักการยาบทที่6ข้อ12ถึง13บอกเราว่าพระคริสต์ทรงเป็นนอในวงเล็บกิ่งฉบับคิงเจมและในฐานะที่เป็นทั้งปุโรหิตและกษัตริย์พระองค์จะทรงสร้างพระวิหารของพระยะคูวาตามยัสยาบทที่4ข้อ2และบทที่11ข้อ1พระคริสต์ทรงเป็นทั้งหน่อของพระยะคูวาและกิ่งของยีไซในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงเป็นกิ่งของยีไซและในสภาพพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นหน่อของพระยะคูวาจากสิ่งนี้เราจะมองเห็นว่ากิ่งชี้ถึงการกลายเป็นเนื้อหนังของพระองค์ซึ่งก็คือสภาพพระเจ้าที่ได้ผสมกลมกลืนกับสภาพมนุษย์พระองค์ผู้ถูกเรียกว่ากิ่งนี้ทรงมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์อยู่ในพระองค์พระองค์ทรงเป็นหน่อที่ออกมาจากพระเจ้าและกิ่งที่ออกมาจากมนุษย์ในฐานะที่เป็นหน่อพระองค์จะทรงก่อสร้างพระวิหารของพระยะหัวาโดยแบกรับการปฏิบัติสองอย่างอย่างแรกคือการปฏิบัติของปุโรหิตและอีกอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติของกษัตริย์พระองค์ทรงเป็นทั้งปุโรหิตและกษัตริย์เพื่อมาก่อสร้างพระวิหารของพระยะโฮวาถ้าจะก่อสร้างพระวิหารของพระยะโฮวาอย่างถูกต้องหนอนนั้นก็จะต้องแบกรับทั้งฐานะของปุโรหิตและฐานะของกษัตริย์โยฮันบทที่15บอกว่าเราคือกิ่งทั้งหลายของหนอนนั้นหนอนนั้นคือต้นองุ่นแท้และเราก็คือกิ่งทั้งหลายของหนอนนี้เราคือกิ่งของพระองค์ผู้ทรงกลายเป็นเนื้อหนังนี่เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานมากเนื่องจากการก่อสร้างคริสจักรนั้นเป็นเรื่องของการกลายเป็นเนื้อหนังคริสจักรไม่เพียงเป็นกลุ่มของผู้เชื่อเท่านั้นแต่ยังเป็นกลุ่มของผู้ที่พิเศษและอัศจรรย์เพราะพวกเขาก็คือผู้ที่ได้ผสมกลมกลืนกับพระเจ้าคําว่าพันผสมไฮบริดอาจไม่ใช่คำที่ดีที่สุดแต่ก็ให้เรามองเห็นรูปภาพของสองชีวิตที่ผสมกลมกลืนเข้าด้วยกันดังนั้นคริสเตียนจึงเป็นพันผสมที่สูงส่งที่สุดเราคือบุคคลพิเศษที่ทั้งอัศจรรย์และดีเลิศเนื่องจากเราคือการผสมกลมกลืนระหว่างพระเจ้าและมนุษย์เราคือกิ่งทั้งหลายของหนอนนั้นหากเราดาเนินชีวิตเหมือนแค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นในความเป็นจริงเราก็ยังนับไม่ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคริสจักรเราจะต้องเป็นพันผสมคนอื่นจะต้องรู้สึกว่าการจะบอกเราคือใครนั้นเป็นเรื่องยากทุกอวัยวะแห่งประกายของพระคริสล้วนเป็นบุคคลพิเศษเนื่องจากพวกเขาคือการผสมกลมกลืนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พวกเขาคือผิงทั้งหลายของหนอนนั้นและพวกเขาก็จะต้องแบกรับการปฏิบัติสองชั้น
พื่อฐานะของปุโรหิตและฐานะของกษัตริย์ด้วยในสักคารยาบทที่สามยาโหสุอะผู้เป็นมหาปุโรหิตนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพระวิหารและในบทที่สี่สรุปปาเปลผู้เป็นผู้ปกครองแห่งยูดาก็มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพระวิหารด้วยเหมือนกันในฮาคีบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสองผู้ปกครองและมหาปุโรหิตถูกกล่าวไว้ด้วยกันมหาปุโรหิตเป็นตัวแทนของการปฏิบัติของปุโรหิตส่วนผู้ปกครองเป็นตัวแทนของการปฏิบัติของกษัตริย์ขอกล่าวอีกครั้งว่าการปฏิบัติของทั้งปุโรหิตและกษัตริย์นั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้า